以赛亚书第十五章，关于摩押的末世，一夜之间，摩押的牙耳受到蹂躏，就灭亡了；一夜之间，摩押的基耳受到蹂躏，也灭亡了。他们进入房子，又往底本，上到高处去哭泣。摩押人为尼波和米底巴哀嚎，个人头上都光秃，胡须剃净。他们在街上都腰束麻布，在房顶上。在广场上，个人都哀嚎、流泪、痛哭。西什本和以利亚利都呼喊，他们的声音达到雅杂，因此摩押佩戴武器的人大声呼叫，个人的心都战惊。我的心为摩押哀嚎，他的逃民一直去到索尔，如同一头三岁大的牝牛，要挣脱苦厄。他们登上鲁西的山坡，随走随哭。他们在河罗念的路上发出灭亡的哀嚎，因为宁林的重水都已荒凉，青草枯干，嫩草灭没，完全没有青绿之物。所以他们把所得的和所积蓄的财富都带过了柳树溪。哀嚎的声音传遍了摩押四境，哀声直达以基连，又传到比尔以林，底门的水充满了血。我还要把更多的灾祸加给底门，使狮子临到摩押逃难的人和那地余下的人中间。